എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എ എ ചെയ്യണോ അല്ലെ എം എൽ പഠിക്കണോ അതോ ഡാറ്റ സയൻസിനെ കുറിച്ച് നോക്കണോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യൻ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നോളജീസിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും അപ്പം ഇതിലേത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ടാവും ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും ടെക്നോളജി ഒരുപാട് മാറില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതാ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതോ അതോ വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാത്രം പഠിക്കണോ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ പല ആൾക്കാരും ക്ലാസ്സിലും സെഷൻസൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴും അല്ലാതെ എൻ്റെ ഔട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ഏതൊക്കെ ടെക്നോളജീസാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിക്ക് ശേഷം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ജി ഒക്കെ വരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടെക്നോളജി ഭയങ്കര ഭൂമിയിൽ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത് ഞാനിതിൽ നമ്മളിതിൽ മെയിനായിട്ടൊരു എയ്റ്റ് ടെക്നോളജീസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിലെങ്ങനെയാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഏത് ടെക്നോളജിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എട്ട് ടെക്നോളജി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഏതിലാണ് കുറേ ചാൻസ് എന്നുള്ളത് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റ്സ് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കുക ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എ എൻ എം എൽ എന്നുള്ളതാണ് എ എൻ എം എൽ ആണ് ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാല് ഇനി മനുഷ്യൻ തിങ്ക് ചെയ്യണ പോലെ ഇപ്പോൾ റോബോട്ടായാലും ഇതൊക്കെ മനുഷ്യൻ തിങ്ക് ചെയ്യണ പോലെ സിസ്റ്റത്തിനെ കൊണ്ട് തിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ എം എൽ എൻ്റെയും ചാൻസ് ഭയങ്കര അധികം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓട്ടോണോമസ് കാറൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഡ്രൈവർ ഇല്ലാതെ സ്വന്തം കാർ ഓടിച്ച് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഡിസിഷൻ എടുക്കണം മനുഷ്യൻ തിങ്ക് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഒബ്സ്റ്റകൾ മുന്നിൽ വരുമോ ഇല്ലേ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെയുള്ള നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും സ്വന്തം ഡിസിഷൻ എടുത്ത് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവിടെയാണ് എൻ്റെ ചാൻസ് വരുന്നത് എ യു എം എൽ എൻ്റെ ഒക്കെ ചാൻസ് വരുന്നത് ഒരുപാട് ഫീൽഡുകൾ ഇപ്പോൾ ഫുഡ് സ്വിഗ്ഗി വെച്ചിട്ട് ഫുഡ് ഡെലിവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡ്രോൺ വെച്ചിട്ട് വരികയാണെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സംസാരിക്കുന്ന റോബോട്ടുകളുണ്ട് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യിക്കാറുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും കോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോണിനോട് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഫോൺ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് ഇനി കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടും ഒരുപാട് ഫീൽഡുകളിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ എം എല്ലിൻ്റെ ചാൻസ് ഭയങ്കര അധികം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ടെക്നോളജി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് നമുക്ക് എ എം എൽ തന്നെ പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ പലരും പറയും എ എൻ എം എൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജോബ് പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോബ് ഇല്ലാതെ ആവുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചിന്ത എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എ എൻ എം എൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ലേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടും അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഫീൽഡുകൾ വേറെ കുറേ ഉണ്ട് അത് കണ്ടെത്തി അതിലോട്ട് ചേഞ്ച് ആയി അത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ പണ്ട് പറയുമ്പോൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് മാറി കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നു ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ജോബ് പോകുക എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിലല്ല ആ രീതി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനെന്താണ് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരുപാട് ജോബ് കൂടുതൽ ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലും ഡിഫറൻറ്റ് ഫീൽഡിൽ ജോബുകൾ പുതിയത് വരും അപ്പോൾ അത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിലോട്ട് പഠിച്ചാലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളതിനെ കുറിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ടെക്നോളജി ഡാറ്റ സയൻസ് ഇന്ന് എല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന ഡാറ്റ സയൻസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൽ അവർ കാണുന്നുണ്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഫോൺ സെക്യൂർ അല്ല എന്നൊക്കെ പറയും ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് പല മീഡിയാസിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ടെക്നോളജി അറിയാത്ത പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഡാറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർ നിങ്ങള
Machine learning and data science is an important factor. That is mathematics knowledge. We have AML data science. We have mathematics interest in the world. Mathematics is a probability study. Statistics, algebra, and all studies are interesting. This is the interest of the interest of the interest of the interest programming knowledge, basic of Python, CCPPO, the Go language, Google, Go language. This is programming language. Plus, mathematics interest in the interest of the interest of the interest of the interest Virtual reality is a lot of content. We use the photo. We have a head mounted device. We have a full cover. We have a lot of movies and games. We have a lot of world. We have a lot of interaction. 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 We have a lot we have a lot of videos on TikTok. We have a cover of Facebook and we have a cover of the world. This is an reality. In the real world, we have a lot of graphics and 3D animations. That's why we have a lot of objects and we have a lot of animations. In the real world, we have a lot of reality. We have a lot of virtual reality. अब ये VR लोटे यार लोटों का डक्कन ना आलकर से रोटी करने साले कोर लाने निगल कौन से नेट निगल ये तो बोल ला पुदी लाइब्रेरी साले पुदी कोर लाइब्रेरी से ना कोड़ा को वर्क किया ना आगे की नाल करने के निगले CCPP बोल ला लाइंगे जान कोड़ा कौन से नेट आई तने लाइब्रेरी साय ओपन कंप्यूटर विशन नेले ओपन जीएल लाइब्रेरी Unity 3D, Unreal Engine, and that tool will be working on that. That is easy to create an application. Core depth is where you can find it. You can find it in Ogum and Reality Library site. You can find it in the SDK. You can find it in the SDK. Four is the technology of blockchain. ये ब्लॉकचेन उम बिटकॉइन में इंदा अन्न नला डाउट टो और टुमिक काल कार्य कुण्डे ब्लॉकचेन उम बिटकॉइन और इमिच बारे नाल कार मारे मारे का बारे नो यूसी नाल कार कंडर टेंडे वो ये इंदा न ब्लॉकचेन बिटकॉइन नला वित्तीय समंच लागना ब्लॉकचेन नला तो पो एक टेक्नोलॉजी आने Blockchain use itu, pada malu satu bank transaction ada tuan. Nengal nengal friend ini urus cash aja corak. Entah sih sampai kena tu. Cash ni ada bank ini orang nengal request ini. Bank ni awalnya awalnya account lontar dengan transaksi ada tuan. Ada Central India le Central Agency RBI ni aku pernah betul. Ada pola orang country ni pun dengan ada ada satu agency ni ada satu control ni ada. Apa ini satu riadi ni transaksi ada tuan. Pasal itu naaloi juga, perlu central agency illah ada ni transaksi naik tuan naal deh. Transaksi perlu central agency itu utar wajah tu illah ada. Pasal enna walaupun ada ni kal secure itu lor network lor deh transaksi naik tuan. Aha, wujud ambat dina ni blockchain baru ya. Padahal, banyak example baru ya, banyak kes macam money dek kaya itu matra lah use ni deh. Dahana lalak kor deh tiada ni blockchain cash ni dek kaya itu ni matra. Nampok, nengal lor deal ready kan. Lor nengal lor saudara lor saudara ni sotta kaya ni lor kaya ada arti lor dandiu. Oru registrada officer itu tuhnda mula ni, oru confirmation ni, oru sign ni kecik itu beri kium. Ini oru central agency, ini market, ini central agency ada control ni, lah deh awal nanti decentralised system ni marlat. Apa dah ingin ni, nulis ni jale, adine lal network ni, gani ni lal adine environment ni, sette ni, dekik ni, technology ni, blockchain ni lal deh. Ini parimbatan ni, ane government ni. Ini, ini kuantiti lalu puri budimu tu cale. Pada, nama kita, nama kita control ni, ada main gaya ni cale. Nama kita money ni lalu control ni. Central agency ni lalu, anda re government ni, nama kita ni, ni control ni. Nama kita money ni gaya ni, nama kita orang gaya ni lalu. Macam ni, ini ur control ni, tidak ada yang ini decentral system beri bo. Apa itu kuantiti ni? Government ni, ni lom, paling ni, dina ni, lalu ini ni lalu research ni lalu, ni lalu chance ni lalu, walaupun ni lalu chance ni lalu. Pada, recently Dubai ni lalu, ni lalu Dubai 2020 ni lalu, ni lalu legal ni, ni lalu government ni lalu official gaya ni lalu, ni lalu blockchain technology ni lalu, ni lalu. 
ആണ് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി കണ്ടിരിക്കുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീൽഡുകൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വരാൻ ചാൻസ് കാണുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഭൂമി കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കേരളത്തിൽ തന്നെ കുറേ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഡെവലപ്പേഴ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരള ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ അക്കാദമി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിന് ഭയങ്കര ചാൻസ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ അതായത് സെക്യൂർ ആയിട്ട് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും വേൾഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലോട്ട് പോകുന്നു തന്നെ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാവരും കുറേ ആൾക്കാർ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ അപ്ലിക്കേഷനിലും ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എൻ്റെ എനിക്കൊരു ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകും ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കട്ടെ അങ്ങനെയൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെക്നോളജി അല്ല എന്താണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ യൂസ് വരുന്ന ഏരിയ ആണോ നിങ്ങൾ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രം ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകണം അല്ലാതെ എല്ലാത്തിനും കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇനി ബിറ്റ്കോയിൻ ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്നുള്ള ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മണി ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിനെ പറയുന്നത് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്നാണ് അതിന് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ടേം അപ്പോൾ ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയിലെ ഒരു ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമാണ് എന്ത് ഈ ബിറ്റ്കോയിൻ ഉള്ളത് അതേപോലെ എതേറത്തിൻ്റെ കോയിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ പല എന്താ പറയുക പല ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ബിറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയിനിന് പല കാറ്റഗറി ഓഫ് കോയിൻസുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പലരും അതിന് വേണ്ടി മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബിറ്റ്കോയിൻ തന്നെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഭൂമി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആദ്യം തന്നെ ഇനീഷ്യലി നല്ല ഭൂമി ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കോയിൻ അപ്പോൾ ബിറ്റ്കോയിൻ എന്നുള്ളത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് അത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് ഐ ഒ ടി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്താണ് കാര്യം എന്നുള്ളത് അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹോം ഓട്ടോമേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെ ഫാൻ അല്ലെ ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് പുറത്ത് പോയാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ്റർനെറ്റ് ത്രൂ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി വരുന്നത് ഐ ഒ ടി ഇപ്പോൾ ഐ ഒ ടി ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫീൽഡ് വരും അതിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീൽഡ് വരും അതേപോലെ മെക്കാനിക്കൽ ഫീൽഡ് വരും ഇലക്ട്രിക് എല്ലാ ഫീൽഡും എല്ലാ എഞ്ചിനീയർ ഡിഫറെൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഫീൽഡും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എല്ലാ ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ജോബ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതിൽ കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനും കൂടുതൽ കൺട്രോളിങ്ങിനും കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസിനും സോഫ്റ്റ്വെയർസിനും ചാൻസ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഒ ടി വരുമ്പോൾ അതുപോലെ ഐ ഒ ടി പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഐ ഒ ടി ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൂൾ വെച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി ഒന്നുമല്ല ഐ ഒ ടി എന്നുള്ളത് ഡിഫ എംബേർഡിൻ്റെ ഡിഫറൻറ്റ് മൈക്രോ പ്രോസറിൻ്റെ ഒക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിഫറൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഡിഫറൻറ്റ് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഫറൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് കോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ഐ ഒ ടി എന്താ പറയുക കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ രീതിയിലായിരിക്കണം അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സിക്സ് ടെക്നോളജി എന്നുള്ളത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ഭയങ്കര ചാൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ ടെക്നോളജീസ് ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എ എൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും ഐ ഒ ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും എല്ലാ കാലത്തും ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ സയൻസിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ആണെങ്കിലും എന്താ പറയുക സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ കാലത്തും എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു
കണ്ടിരുന്ന അപ്രോച്ച് ഇപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്കതും ക്ലൗഡ് സെർവറുകളൊക്കെ വന്നതോടെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ഡെവലപ്പർ എടുത്തു നിന്ന് ഈ റിലീസ് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഗിറ്റ് പോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻറ്റിവേഷൻ ടൂളുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കോഡ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു സെഷൻ റിലീസ് മൂഡിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിലീസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സെർവറിൽ അപ്പ് ചെയ്യുക റിലീസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ ക്ലൗഡിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി കൂടി ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഡെവോപ്സ് വരുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റുകൾ അറിയാതെ ഡെവോപ്സിൽ പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡെവോപ്സ് എന്ന് തീരെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തതല്ല ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഓപ്പറേഷൻ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം റിലീസ് മാനേജ്മെൻറ്റും ടെസ്റ്റിംഗ് ബഗ് ഫിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡെവോപ്സ് എന്നുള്ള ഫീൽഡ് എയ്ത്ത് പോയിൻറ്റ് വെബ് ടെക്നോളജീസ് ആണ് വെബ് ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ വെബ് വെബ്സൈറ്റ് വെബ് അപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ബാക്ക് എൻഡ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വെബ് ടെക്നോളജീസിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പം മൊബൈൽ ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ലെവൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇനി സിസ്റ്റം ലെവൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ലാതെ തീരെ യൂസ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഒക്കെ പോലുള്ള വന്നപ്പോൾ തന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് നമ്മൾ വേർഡും എക്സലൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടല്ല യൂസ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ബ്രൗസറിലാണ് ജസ്റ്റ് ഡ്രൈവിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബ്രൗസറിലോട്ട് മാറി വരികയാണ് അതേപോലെ മൊബൈൽ ആപ്പുകളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ മൊബൈൽ ആപ്പിൻ്റെ ഒരു കേസ് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഒരു കേസ് തന്നെ ആലോചിക്കുക ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഏതിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ടാണ് ഫ്ലട്ടറിൽ ചെയ്യണോ റിയാക്ട് നേറ്റിവിൽ ചെയ്യണോ അത് ആൻഡ്രോയിഡ് കോളിൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ചെയ്യണോ ജാവ ആൻഡ്രോയിഡ് ചെയ്യണോ ഫുൾ ഡൗട്ടാണ് ഒരു വെച്ചാൽ അതും അതിന് ഡൗട്ടിന് ടൂളിന് പുറമേ മൊബൈൽ ടെക്നോളജീസ് എത്ര കാലം പിടിച്ച് നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ യൂസേജ് എത്ര കാലം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പറയാം ഇനിയും പുതിയ ടെക്നോളജീസ് വരാണ് പുതിയ ചിപ്പ് പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോഡിയിലോട്ട് വരാൻ പോവാണ് പല രീതിയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പല ഡിവേഴ്സുകളും പിന്നെ അതേപോലെ പ്രോഗ്രസീവ് വെബ് ആപ്പ് പി ഡബ്ല്യൂ എ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ യൂസേജ് കൊണ്ട് തന്നെ പല രീതിയിൽ അതായത് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് മാറാൻ പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെബിന് വെബിൻ്റെ ബ്രൗസറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻസിന് ചാൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുകയാണ് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ചാൻസ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നോഡ് പോലെ നോഡ് ജേസ് എക്സ്പ്രസ് അതേപോലെ നമ്മുടെ പൈത്തൻ പൈത്തൻ ജാങ്കോ ഫ്രെയിം വർക്ക് അതേപോലെ ഗോ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്താ പറയുക വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ചാൻസ് കൂടിക്കൊണ്ട് പല പഴയ ലാംഗ്വേജുകൾ എടുത്ത് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഷോർട്ടേജും പലയിടത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ജാവയിൽ എല്ലാത്തിനും ഡെവലപ്പേഴ്സിന് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് എല്ലാ കമ്പനീസിലും പക്ഷെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരുപാട് കമ്പനീസ് അപ്രോച്ച് ഇപ്പോൾ ഡെവ വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോഡ് ജേഴ്സും പൈത്തണൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഇനി ഇനി വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കാര്യമായിരിക്കും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ ടെക്നോളജീസിൻ്റെ ചാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജീസിൽ ഏതൊക്കെ ഏതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ലേൺ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ നോളജ് എല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ആ ഏഴ് ടെക്നോളജീസ് പറഞ്ഞു ഇതിലെല്ലാത്തിനും എന്ത് ചെയ്യും വെബ് നോളജ് വെബ് ടെക്നോളജി വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും ഏതിലിപ്പോൾ എ ഐ പഠിക്കുന്ന ആളായാലും എം എൽ എ ഡാറ്റ സയൻസ് ആയാലും ഇപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകളായാലും വെബ് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ആർക്കിടേച്ചർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏതൊരാളും ഇപ്പോൾ ഇതിലോട്ടൊന്നും കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫസ്റ്റ് ഒരു സംഭവമാണ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത്രയും ഫീൽഡുകളാണ് ഇപ്പോൾ നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബൂമിങ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയിൽ ഏതെങ്കിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക അതും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏതാണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഏതാണ് ഫീൽഡ് ഏത് ഫീൽഡാണ്